வெஜிடபிள் பிரியாணி நீங்கள் சேர்க்குற பொருளை பொறுத்து இருக்குது எப்படி என்ன என்னென்ன பொருள்னா இப்போ வெஜிடபிள் பிரியாணிக்குன்னா கேரட்டு பீன்ஸு காலிஃப்ளவரு உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணி இதை மட்டும் சேர்த்தாவே போதும் அந்த முருங்கைக்காய் முள்ளிங்கி அதெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது இல்லைனா வெறும் கேரட்டு பீன்ஸு கூட வச்சு சேருங்க அதே மாதிரி மிளகாத்தூள் போடக்கூடாது தனியா தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் தான் கண்டிப்பாக தயிர் சேர்த்துக்கணும் அதை விட கண்டிப்பாக புதினா கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு இதை சேர்த்தாவே போதும் நல்ல எல்லோ கலரில் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அந்த கேரட்டு க்ரீன் ரெட் கலரு பீன்ஸ் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குல்ல அது அந்த இந்த எல்லோ ரெட்டு க்ரீனு அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ சிம்பிளாக அந்த அதோட மெத்தடும் நான் சொல்கிறேன் பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டு சோம்பு தாளிச்சுங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா இப்போ மூணு வெங்காயம் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரே ஒரு தக்காளி அந்த அளவில் தக்காளி அதிகமாக எடுத்துக்க வேணாம் தயிர் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டாவே போதும் புளிப்பு தானே வேணும் அதில் தயிர் எடுத்துக்கிட்டாவே போதும் இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் பாத்திரம் எண்ணெய் சோம்பு வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளி எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் பச்சை மிளகாய் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் அந்த அளவில் கீறி போட்டுங்க அதுக்கப்புறமா தயிர் தயிர்லாம் இதில் நல்லா அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதைக்கணும் அதுக்கப்புறமா புதினா புதினா போட்டதுக்கு அப்புறம் கையோட கேரட்டு பீன்ஸு நீங்கள் என்ன வெஜிடபிள் இருக்கோ அந்த வெஜிடபிள்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு அந்த ரைஸோட அளவு தண்ணி இருக்கும்ல அந்த தண்ணி இதில் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் கேரட்டு பீன்ஸ் அதெல்லாம் வெந்துடும் அதுக்கப்புறமா ரைஸை போடுங்க ரைஸை போட்டு அந்த திக்காக வரும்ல நம்ம மூடி போட்டு அந்த தம்பு போடுவோம்ல அந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக நெய் ஒரு சொட்டு இல்லைன்னா ஊத்துக்குழி பட்டர் இருக்குல்ல அது கூட போட்டுங்க கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் கரம் மசாலா தூள் இல்லாதவங்க ஃபஸ்ட்டே நான் சோம்பு தாளிக்க சொன்னேன் அப்போவே ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரே ஒரு பிரிஞ்சி இலை பிச்சு போட்டுக்கிட்டாங்க இப்போ பிச்சு போட்டாவே போதும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்